தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்லப்போனால் ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு தேர்வு சொல்லப்போனால் வந்து எல்லாரும் காத்துட்டு இருந்த ஒரு தேர்வு டிஆர்பி எக்ஸாம் இன்றைக்கி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இதற்கு எப்படி படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இதற்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் வேக்கன்சி என்ன முழுமையான நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நீங்கள் டெட் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கனாலும் சரி இந்த ஆசிரியர் தேர்வு டிஆர்பி எக்ஸாம் படிக்கணும் சரி இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு வேலை வாய்ப்பு சின்னப்பா மொத்த காலி பண்ணிடுங்க என்ன இதற்கான முழுமையான விளக்கம் தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து நிகழ்ச்சியை ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் ரீசெண்டாக இப்போ தான் டெட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப கடினம் தேர்வு அதை வந்து முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் அந்த தேர்வுக்காக நிறைய ஆதரவு கொடுத்துருந்தீங்க அதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சென்ற வீடியோவில் அவங்க அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த தேர்வை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நிச்சயமாக இந்த தேர்வு எழுதுங்க நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க என்பது என்னுடைய ஆழமான கருத்து நண்பா சரிப்பா சரி ஓகே நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடுவோம் இதுதான் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஓகேன்பா மொத்த வேகன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வேகன்சி நண்பா சரியா இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் சர்வீஸ் ஓகேவா அதான் வந்து ஹயர் செகண்டரி அந்த எஜுகேஷன் சர்வீஸ் தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க மொத்த வேகன்சியை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஓகேவா இதை மொத்தமாக நான்காக பிரிக்கிறாங்க மொதல் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபைல் வேகன்சின்னு சொல்லி மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க பிடபிள்யூ வேகன்சி அதாவது மாற்றுத்திறனாளி வேகன்சின்னு சொல்லி நூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேக்லாக் வேகன்சின்னு சொல்லி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கரண்ட் வேகன்சி தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த கரண்ட் வேகன்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் மொத்த வேகன்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கரண்ட் வேகன்சி ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வேகன்சி நம்ம சரியா டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து நீங்கள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னா இருபத்தி நான்கு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதே மாதிரி லாஸ்ட் அப்டேட் டேட் வந்து பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டெட் எக்ஸாமுக்கு எப்படி டேட் கொடுக்கலையோ அதே மாதிரி இதுக்கு முந்தைய அவங்க டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணல நிச்சயமா அது வந்து வருத்தக்குரிய ஒரு செயல் தான் ஏன்னா வந்து தயவு செய்து சொல்கிறேன் இது வந்து ஆசிரியர் தகுதியின் வரத்துக்கும் ஆசிரியர் இந்த டிஆர்பி இவங்களுக்கும் நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நிச்சயமா இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லும் பட்சம் தான் நிச்சயமாக அது அவங்களுக்கும் தெரியும் ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறீங்கன்னா தயவுசெய்து அதோட டேட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக விரைவில் ஏன்னா வந்து எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மாதம் இல்லை இரண்டு மாதம் அனௌன்ஸ் பண்ணால் தான் மாணவர்களால் படிக்க முடியும் இன்னொன்று ஆசிரியர்களால் செய்ய படிக்க முடியும் டைமே கொடுக்காம ஒரு பத்து நாளில் முடிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக அது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தயவு செய்து ப்ளீஸ் அவங்களுக்கு நான் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் டிஎன்பிசி மதிவான மீன்பிக்க டிசிஎ சேனல் சார்பாக சின்னப்பா நிச்சயமாக இதை அவங்க ஏற்றுக்கோங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நன்றி இந்த வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் வேகன்சி ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மறந்துடாதீங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீடெயில்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் அந்த இது பொறுத்த வரை ஷார்ட் ஃபைல் வேகன்சி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி அது யார்னா எஸ்சி அண்ட் எஸ்சிஏ தான் எஸ்சி எஸ்சி கிட்ட அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம விட்டுறோம் பிடபிள்யூடி அதாவது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நான்கு பர்சன்டேஜ் இதை ஒதுக்கிட்டு இருக்கணும்பா சரியா இந்த நான்கு பர்சன்டேஜ் இதை ஒதுக்கிறதுக்கு ஏற்றபடி அவங்களுக்கு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு வேகன்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு வேகன்சி ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறு வேகன்சி கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறு வேகன்சி பயாலஜி எட்டு வேகன்சி ஜுவாலஜி ஏழு வேகன்சி ஹிஸ்ட்ரி பதினோரு வேகன்சி ஜாகிரபி ஒரு வேகன்சி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பதிமூன்று காமர்ஸ் பதினஞ்சு அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஒன்று அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து ரெண்டு ஓகேம்பா இதில் கேட்டகரி வைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து லோ விஷன் அண்ட் விஷன் அண்ட் கேம் அதாவது முப்பத்தஞ்சு வேகன்சி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டெஃபண்டம் அவங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று வேகன்சி ஆர்த்தோ முப்பத்தி ரெண்டு வேகன்சி மற்றும் இந்த மன வளர்ச்சி கொண்டு சொல்லுவாங்க அந்த கேட்டகரிக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு வேகன்சி அதாவது நான்
அண்ட் காமர்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயமா ஜென்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி ஏழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி ஆறு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு இது போல் வந்து வேகன்சி இருக்குது நான் நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே இங்கே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்க போய் பாருங்கள் அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வேகன்சி ஆஃப் த மைனரி மீடியம் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ தெலுங்கு அது மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அது பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கன்னடமில் ஒரு வேகன்சி ஒரு வேகன்சி பொறுத்த ரெண்டு வேகன்சி ஃபிசிக்ஸ் வந்து தெலுங்கு கன்னடம் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த தெலுங்கு கன்னடம் அண்டு உருது உருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் பார்த்துக்கங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அவங்க கேட்ட விஷயம் ஜிடினா ஜென்ரல் பிசினா பேக்வேர்ட் கேஸ்ட் அது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிசிஎம்னா முஸ்லீம் அதை பார்த்துக்கங்க சரி பா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது சதவீதம் வந்து காமனாக கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தோரு சதவீதம் ஜென்ரல் கேட்டகரி சரிம்பா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஷெடியூல் கேஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு வந்து பேக்வேர்ட் கேஸ்ட் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பேக்வேர்ட் கேஸ்ட் முஸ்லீம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ் தமிழ் வழியில் முடிச்சவங்களுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இடம் ஒதுக்கிட்டு இருக்குது அதனால் தமிழ் வழி படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தகவலாக இருக்கும் அப்படி தமிழ் வழி படித்தா பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சரி நம்ம என்ன வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அவங்க வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது ஏஜ் லிமிட் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப முக்கியம்ல ஏஜ் லிமிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு வயசு அதாவது வந்து ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓகே குறைவாக இருந்துக்கலாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி எனக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு வயசு ஆகும் சார் நான் எழுத முடியுமா கேட்டால் நிச்சயம் எழுத முடியும் நிறைய பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆகும் சார் கமெண்ட் பண்ணுவோம் நிச்சயமாக எழுத முடியும் அதே மாதிரி இந்த பிஜி டிஆர்பி மீன்ஸ் அதாவது வந்து இது வந்து நீ வந்து ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சு பிஎட் முடிச்சிருப்பீங்க நிச்சயமாக அவங்க தான் அந்த தேர்வு எழுத முடியும் அது நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ தான் சொல்ல போனால் வந்து எம்ஏ தமிழ் முடிச்சிருப்பீங்க அண்டு பிஎட் முடிச்சிருப்பீங்க நிச்சயமாக அந்த தேர்வு நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ எம்காம் முடிச்சு நீங்கள் பிஎட் முடிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் டவுட் ஆகும் சார் நான் டிடி முடிச்சிருக்கு சார் நான் எழுத முடியுமா கேட்டால் எழுத முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் ஓகேவா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் போஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டில் ஐம்பது சதவீதம் மார்க் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் எலிஜிபிள் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பிஎட் முடிச்சிருக்கணும் இது ரெண்டும் ரெகுலராக முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா இதான் வந்து அவங்க குவாலிஃபிகேஷனை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட்டர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி பிஏஇடு அது மாதிரி வந்து இதெல்லாம் வந்து முடிச்சிருக்கணும் இதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பிஜி முடித்து பிஎட் முடித்தா அனைவரும் அப்ளை பண்ணலாம் அதனால் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் பிஎட் முடிச்சுருக்கேன் சார் நான் அப்ளை பண்ண முடியும்னு கேட்டால் நிச்சயம் அப்ளை பண்ணலாம் சார் நான் வந்து எம்ஏ இங்கிலீஷ் முடிச்சுருக்கேன் சார் அண்டு வந்து பிஎட் முடிச்சுருக்கேன் சார் நான் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ண முடியும் எல்லாருமே அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா இதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உடற்கல்வி ஆட்சியாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து இது வந்து அப்ளிக்கல் ஆகும் சரி அன்பா சரி ஓகே இது பார்த்துட்டோம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் ஹவு டு அப்ளை ஹவு டு அப்ளை வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோ வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமாக வீடியோ கொடுக்குறேன் மொபைல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வீடியோ கொடுத்துறேன் சரியா அதனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுக்கணும் மறக்காமல் தகவல் உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஷேர் பண்ணும் எக்ஸாம் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூறு ரூபாய் வந்து கெட்ட சொல்கிறாங்க இது வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மூலம் நீங்கள் வந்து கட்டணும் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏவாக இருந்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வந்து ஃபீஸ் ஓகேவா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நண்பா ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் இருக்கிறதே வச்சு ஒரு சப்பையான எக்ஸாம் ஓகேவா மெயின் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு நூற்றி பத்து மார்க்கு ஓகேவா எஜுகேஷ்னல் மெத்தாலஜி அதாவது வந்து சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு முப்பது மார்க்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் பத்து மார்க் மொத்தம் வந்து நூற்றம்பது மார்க் அதாவது நூற்றம்பது கொஸ்டின் வந்து இந்த நூற்றம்பது கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் போது பாஸ் அதே மாதிரி டூரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூ
ஒரு டைம் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் அதுதான் கேட்க போகிறாங்க அதனால் எதை நினச்சும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரிப்பா இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணிடுவீங்க நான் சொல்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமு இதுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக எடுத்துறேன் செம்மையான ஈஸியான ஒரு எக்ஸாமு போய் நம்ம வந்து நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து டெக்ட் எக்ஸாமே உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாத கிட்டே ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண மாட்டிங்களா டெக்ட் எக்ஸாம் அப்போ ஒரு தப்பு அந்த இருபது நாள் டைம் கொடுத்தா தான் நிச்சயமாக இதற்கான டைம் அவங்க வந்து நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க நம்ம சேனல் வாயிலாக கேட்டிருக்கேன் நிச்சயமாக இது உறக்க சொல்லுவோம் உறக்க சொல்லுவோம் நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த நம்பர்களாக ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும் சார் நான் கிளாஸ் வேணும் சார் நிச்சயம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி வேற ஏதாவது உங்க டவுட் சார் இது வந்து டவுட் ஆகுது சார் சொல்லி இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு மெயின் இந்த கரண்ட் வேகன்சி தான் நண்பா இந்த கரண்ட் வேகன்சி நம்ம தூக்குறோம் அடிச்சு தூக்குறோம் சரியா இந்த ஆயிரத்தி நம்ம சேனலில் பார்க்கறவங்க வந்து எடுக்கணும் நம்ம சேனல் பார்க்கற அத்தனை பேரும் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்ளை பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணுவோமா நம்ம இனிமேல் வந்து நம்ம தான் வந்து கெத்து அனுப்பிக்கிறோம் நம்ம நாளைக்கு ஒரு டீச்சர் ஆகிறோம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் டீச்சர் ஆகிறோம் மாதம் ஸ்டார்டிங் சம்பளமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முப்பதாயிரத்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் வாங்குவோமா ரெடியா கெட் ரெடி ஃபோர்ஸ் நிச்சயமா நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி டிஆர்பி வேலை உறுதி டிஆர்பி வேலை உறுதி டிஆர்பி வேலை உறுதி டிஆர்பி வேலை உறுதி வெற்றி நிச்சயம் மெல்வதாம் வெற்றி நிச்சயம் மெல்வதாம் நன்றி வணக்கம் டிஎன்பிசி மதிவானம் பிஎன்பிகே டிசிஏ வெற்றி நிச்சயம் மெல்வதாம